ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேஏ பேசுறேன் அமெரிக்காவை தாக்குவதற்கு சைனா ஏற்பாடுகளை செய்வதாக அமெரிக்கா ஒரு பெரிய குற்றச்சாட்டை ஒரு பெரிய பிரச்சாரத்தை தொடங்கியுள்ளது இது போலி பிரச்சாரமா இல்லையே உண்மையிலேயே ஏதாவது நடக்குதா நாம் அந்த விஷயங்களை இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் இந்தியாவின் கப்பற்படை இந்தியாவில் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் மற்றும் ஐஎன்எஸ் விக்ரமாதித்யா போன்ற கப்பல்களை விட மிக சக்தி வாய்ந்த மிக பெரிய கப்பலை தயாரிப்பதற்கு ஏற்பாடுகளை தொடங்குவதாக செய்திகள் வந்துள்ளது இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் இணைந்து தயாரிக்க இருக்கும் எம் ட்ரிபிள் செவன் பிரான்ஸ் நாட்டிடமிருந்து இந்தியா வாங்கிய ரஃபேல் போர் விமானத்தின் வியாபாரத்தில் ஊழல் நடந்ததாக ஒரு பெரிய நாடகம் நடந்தது ஞாபகம் இருக்கா அதற்கு உண்மையிலேயே காரணம் யார் என்ற செய்தி திடீரென வெளிவந்துள்ளது யாருமே எதிர்பார்க்காத அளவில் இந்தியாவின் டாபாஸ் ட்ரோன் இருப்பதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது நமது இந்தியா சைனா எல்லையில் இந்திய நடவடிக்கை மற்றும் ஆயுதங்கள் பற்றிய ரகசியங்களை பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய தீவிரவாத குழுக்களுக்கு கொடுத்ததாக அரெஸ்ட் செய்யப்பட்ட இந்திய சோல்ஜர் ஒருவருடைய கேஸ் இன்றைக்கு விசாரணைக்கு வந்துள்ளது ரஷ்யாவின் ரோசோபாரன் எக்ஸ்பார்ட் நிறுவனம் மீண்டும் இந்தியாவை சு பிப்டி செவன் போர் விமானத்தை இந்தியாவின் பிரம்மாஸ் ஏவுகணை போலவே அது மாதிரியான ஒப்பந்த அடிப்படையில் இந்தியாவிலேயே தயாரிக்க இந்தியாவுக்கு அழைப்பு கொடுத்துள்ளது இந்தியாவில் புதியதாக தொடங்க இருக்கும் ஒரு பங்கர் ஒரு பெரிய டனலில் சைனாவும் சரி பாகிஸ்தானும் சரி அவர்களுடைய எந்த ஆயுதமுமே தாக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு புதிய டனல் செய்யப்பட உள்ளது ஸ்ரீலங்காவில் சைனா அரசால் கட்டப்பட்ட கப்பல் துறைமுகத்தை இந்தியாவுக்கு கொடுப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் தொடங்கிவிட்டதாக செய்திகள் வர ஆரம்பித்துள்ளது அது மட்டுமல்ல ஒரே மாதத்தில் இரண்டாவது முறையாக இந்தியாவின் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அவர்கள் அடுத்த வாரம் மீண்டும் ஸ்ரீலங்காவுக்கு செல்கிறார் இப்படி எல்லாமே சூப்பர் செய்திகள் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க பிளிங்கன் வான்ஸ் சைனா எகெயின்ஸ்ட் எய்டிங் ரஷ்யா இன் உக்ரைன் அதாவது பிளிங்கனும் சரி அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய தலைவர்களும் சரி கடந்த இரண்டு மூன்று வாரமாக கடந்த ஒரு சில மாதங்களாகவே சொல்லலாம் முக்கியமாக கடந்த இரண்டு மூன்று வாரங்களாக சைனா கண்டிப்பாக ரஷ்யாவுக்கு ஆயுதங்களை கொடுத்து உதவ தயாராகிவிட்டது அந்த ஆயுதங்கள் செல்வதற்கும் தயாராகிவிட்டது ஏற்கனவே சைனாவில் உள்ள பல நிறுவனங்கள் ரஷ்யாவுக்கு உதவி செய்வதாக அமெரிக்காவின் குற்றச்சாட்டு இருக்கு ஆனா இந்த ஸ்பை பலூன் எபிசோட்ஸ் ஆரம்பிச்சது தெரியுமா அந்த சிக்கல்கள் ஆரம்பித்த அடுத்த நிமிடமே அமெரிக்காவில் இருந்து மீண்டும் மீண்டும் வரக்கூடிய செய்தி என்னன்னா ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் ரஷ்யாவுக்கு ஆயுதங்களை கொடுத்து உதவுவதற்காக சைனா முற்றிலும் தயாராகிவிட்டது அப்படி ஏதாவது ஆயுத அல்லது மற்ற பண உதவி கொடுத்து உதவி செய்தால் கண்டிப்பாக அமெரிக்கா சைனாவுக்கு தண்டனை கொடுக்கும் அப்படிங்கிற பேச்சு தொடர்ந்து அமெரிக்காவிடமிருந்து வந்துகிட்டே இருக்கு ஆனா அதற்கு பதிலாக சைனா இன்னைக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா Unthinkable hysterical action by America damaged our relation. அப்படின்னு சைனா சொல்லியிருக்கு இந்த முனிக்கில் வந்து இந்த சோரோஸ் ஒரு பெரிய அறிக்கை வெளியிட்டார் தெரியுமா அங்கு தாங்க இப்போதைக்கு முக்கியமான ஆட்கள் இருக்காங்க அதாவது பிளிங்கன் நம்ம சைனாவின் வெளியுறவு அமைச்சர் இப்படி நிறைய பேர் இருக்காங்க அங்கேருந்து தான் பிளிங்கன் இந்த அறிக்கையை வெளியிடுறாரு என்னன்னு கண்டிப்பாக ரஷ்யாவுக்கு சைனா ஆயுதங்களை கொடுத்து உதவி செய்ய போகுது நல்ல வேலை இந்தியாவை பற்றி அப்படி சொல்லலை சொல்லுவானுங்க சீக்கிரம் சொல்லுவானுங்க ஆனா இதுக்கு சைனா என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா அந்த ஸ்பை பலூன என்னைக்கு அமெரிக்கா மிசைல் ஒரு ஏர்கிராப்ட் பயன்படுத்தி சுட்டு வீழ்த்தினாங்களோ தட் இஸ் அன்திங்கபிள் அண்ட் ஹிஸ்டரிக்கல் ஆக்ஷன் அதாவது தேவையில்லாத ஒரு நடவடிக்கை வேணுமனே சைனாவுடன் சிக்கல்களை ஏற்படுத்துவதற்காக செய்யப்பட்ட ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சைனா சொல்றது மட்டுமல்லாம கண்டிப்பாக அதற்கு அமெரிக்காவுக்கு தண்டனை உண்டு அப்படின்னு இன்னைக்கு அறிக்கை வெளியிட்டு இருக்கு சவுத் கொரியன் கம்பெனிஸ் இன் பாகிஸ்தான் ஆன் பிரிங்க் ஆப் ஷட் டவுன் இரண்டு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு நம்ம வீடியோல சொல்லி இருந்தோம் சைனாவை விட்டு வெளியேறக்கூடிய பல பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் நூற்று கணக்கான பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம சேனல்ல பிரேக் பண்ணியிருந்தோம் இப்ப பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய பல நூற்று கணக்கான நிறுவனங்கள் அங்க ஆப்ரேட்டே செய்ய முடியாது ஏன்னா நிறுவனங்கள் இருக்கும்போது அந்த நிறுவனங்கள் ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு வெண்டர்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் கன்சியூமர்ஸ் இருக்கணுமா இல்லையா அப்படி பாகிஸ்தானில் தற்போது யாருமே கிடையாது இந்த வீடியோலேயே நம்ம பார்க்க போறோம் பாகிஸ்தானின் பெரிய பெரிய தலைவர்கள் எங்க நாடு வந்து திவால் ஆகிவிட்டது அப்படிங்கிறத வெளிப்படையாக பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க எனவே தற்போது வந்திருக்கக்கூடிய பெரிய ஒரு செய்தி 
பாகிஸ்தான் திவாலாகிவிட்ட காரணத்தால் பாகிஸ்தான் இருக்கக்கூடிய பல பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் அந்த நாட்டை விட்டு வெளியேற ஆரம்பித்து விட்டார்கள் ஆனா இந்தியாவில் எல்லாமே செழிச்சு வளர்ந்துகிட்டு இருக்கும் மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் முக்கியமாக இந்தியாவின் பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களும் சரி இந்தியாவின் ட்ரேட் அண்ட் எக்கானமி ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸும் சரி எல்லாமே நல்லபடியாக நடக்குது சமர் ஏர் டிஃபென்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நம்ம அடிக்கடி பேசி இருக்கிறோம் நிறைய ஊடகங்களில் பார்த்துருப்பீங்க இந்த சமர் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் ரஷ்யாவிடம் இருக்கக்கூடிய எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மற்ற அமெரிக்காவிடம் இருக்கக்கூடிய ஹிமார்ட்ஸ் இது மாதிரியான ஒரு மிக சக்தி வாய்ந்த ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் தான் நம்ம நாட்டிலேயே நம்ம நாட்டுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட இந்த சமர் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அல்லது எஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அல்லது ஹிமார்ட்ஸ் போன்ற ஆயுதங்கள் எப்படி வேலை செய்யுதோ இஸ்ரேல் நாட்டின் அயன்டோம் எப்படி வேலை செய்யுதோ நம்ம நாட்டிலேயே ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஆகாஷ் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் எப்படி வேலை செய்யுதோ அதே மாதிரியே இந்த சமர் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் ரொம்பவும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு ஏவுகணை எதிர்ப்பு அமைப்பு இந்த சமர் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் ரெடி ஃபார் இண்டக்ஷன் இன்டு ஐஏஎஃப் சர்வீஸ் நம்ம இந்திய விமானப்படைக்கு இதை ஒரு பெரிய ஆயுதமாக சேர்ப்பதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் முடிந்து விட்டது சேர்க்கப்பட்டு விட்டது சரியா This Indian Army's tunnel cannot be destroyed by missiles of both China and Pakistan. I am telling you that this tunnel is going to be talking about this video. This is a very important tunnel in very crucial tunnel under Shinkunla. This is a border between Himachal Pradesh and Ladakh. India is a Himachal Pradesh and Ladakh. This is a crucial tunnel in the crucial tunnel. ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் செலவழித்து இந்த டனல் கட்டப்படும் ஆல்மோஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் இந்த டனல் தயாராகிவிடும் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஐந்து கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள டனல் தான் ஆனா பல நூறு கிலோமீட்டர் கடந்து செல்வதற்கு நம்ம எவ்வளவு கஷ்டப்படணுமோ அந்த கஷ்டங்களை வந்து இந்த ஐந்து கிலோமீட்டர் டனல் வந்து கவர் பண்ணிடும் இப்ப இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய புதிய ரிப்போர்ட் என்னன்னா சைனாவும் சரி பாகிஸ்தானும் சரி அவர்களின் எந்த ஏவுகணையுமே அவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய எந்த பெரிய அணு ஏவுகணையாக இருந்தாலும் அணு ஆயுத ஏவுகணையாக இருந்தாலும் இந்த ஷிங்குண்டாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த பெரிய டனலை வந்து யாருடைய ஏவுகணையும் பாதிக்க முடியாது தாக்குனா கூட அதனால இந்த டனல் வந்து டேமேஜ் ஆகாது அந்த அளவுக்கு ஒரு சொபிஸ்டிகேட்டட் டனலாக உலகத்திலேயே முதல் முறையாக இவ்வளவு பெரிய டனல் அவ்வளவு சொபிஸ்டிகேஷனோட ஒரு பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரா செய்ய போறாங்க பலரும் கேட்கக்கூடிய கேள்வி இது இந்தியா திடீர்னு எங்க கிட்ட ஒரு டி போர் ஆன்டே ட்ரோன் சிஸ்டம் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு செய்தி வெளியிட்டு இருக்கு இந்த ஆன்டே ட்ரோன் சிஸ்டத்தோட பெரிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா நீங்க இந்த பாலஸ்டீன் இஸ்ரேல் இந்த ரெண்டு நாட்டை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு இடையில போர் அல்லது ஒரு பெரிய தாக்குதல் அப்படின்னு நடந்துட்டாலே இந்த காசா பகுதியில் இருந்து பொதுவாகவே ராக்கெட் எல்லாம் வரும் இஸ்ரேல் அயன் டோம் அப்படின்னு ஒரு ஆயுதத்தை வச்சுட்டு நீ எத்தனை ராக்கெட் வேணும்னாலும் லான்ச் பண்ணு ஆனா இஸ்ரேல தொட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அயன் டோம் ஆயுதத்தை வச்சுட்டு அப்படியே ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு பகுதியில இருந்துகிட்டே இருக்கும் இதே மாதிரியே இந்தியா வந்து இப்ப வந்து நம்ம இந்தியாவின் டிஆர்டிஓ நிறுவனம் ஒரு சூப்பர் ஆயுதத்தை ஒண்ணு வெளியிட்டு இருக்க மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட பேர் வந்து டி போர் ஆன்டே ட்ரோன் சிஸ்டம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அது வந்து மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் இது வந்து ஆன்டே ட்ரோன் சிஸ்டம் இதுக்கு ஏன் டி ஃபோர் அப்படின்னு பேரை வச்சிருக்காங்கன்னா இட் கேன் டேக்கிள் எனி செக்யூரிட்டி த்ரெட் வித் இன் ஃபோர் கிலோமீட்டர் ரேடியஸ் பொதுவாகவே ட்ரோன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்ப எல்லாம் ட்ரோன் வந்து ஒரு கனெக்டட் வெப்பன் அப்படிங்கிறதுனால எந்த நாடுகளாக இருந்தாலும் ட்ரோன் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஆயுதத்தையோ ஒரு குறிப்பிட்ட கண்ட்ரோல் சென்டர் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட ஏர்கிராப்ட் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட திங்க் டேங்க் சென்டர்ஸ் நிறைய பேர் உட்கார்ந்து நிறைய ஐடியாக்கள் யோசிக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி இடங்களை குறி வைத்து அந்த ட்ரோனே போய் ஒன்று அந்த ட்ரோன் போய் வெடிச்சு அந்த இடத்த தாக்கும் இல்லைன்னா ட்ரோனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில மிசைல்ஸ் வந்து அந்த இடத்த போய் தாக்கும் ஆனால் இந்த ட்ரோன் அப்படின்னு வரும்போது ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணி தாக்கக்கூடிய ரொம்ப வெயிட்டான மிசைல்ஸை வந்து தூக்க முடியாது கேரி பண்ணி தாக்க முடியாது எனவே கொஞ்ச தூரத்திலேயே ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் நாலு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருந்து மறைமுகமாக இருந்து தாக்குறதுக்கு தான் இந்த ட்ரோன் அல்லது ட்ரோனில் இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்களை பயன்படுத்தும் ஆனா இப்ப இந்தியா கண்டுபிடிச்சிருக்கக்கூடிய இந்த டி போர் ஆன்டே ட்ரோன் சிஸ்டத்தோட பயன் என்னன்னா அல்மோஸ்ட் நான்கில் இருந்து ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு அப்பால் இருக்கும் போதே அந்த ட்ரோனை
அதனால தான் சொன்னேன் இந்தியாவில் பொருளாதார சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களாக இருந்தாலும் சரி பாதுகாப்பு ஆயுத சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாத அளவுக்கு வளர்ந்துகிட்டே இருக்கு இன்னும் இருக்கு விஷயம் இந்தியா செட் டு பெனிஃபிட் அஸ் சைனா ஆஸ்திரேலியா ட்ரேட் வார் ஷோஸ் நோ சைன் ஆஃப் அபேட்டி இன்னைக்கு காலையில் வந்து சைனா இனிமேல் சைனாவுக்கு உள்ள நிலக்கரி இம்போர்ட் பண்றது பேன் கிடையாது தடை கிடையாது அப்படின்னு அறிவிச்சது அறிவித்தது மட்டுமல்லாம உடனடியாக ஆஸ்திரேலியாவிடம் நீங்க உங்க கோல் உங்க நிலக்கரியை வந்து விற்கலாம் அப்படின்னு சொன்னதும் ஆஸ்திரேலியா என்ன பண்ணிச்சு தெரியுமா போயா உன் நாட்டில் நான் வியாபாரம் செய்ய வேண்டாம் ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு ஏன்னா இது வரைக்கும் சைனா கூட என்னென்ன வியாபாரங்கள் எப்படி எப்படியான உள்ள டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்ல எவ்வளவு டாக்ஸ் ஆக இருந்தாலும் சரி எப்படியெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்ததோ அது எல்லாத்தையுமே ரிலாக்ஸ் பண்ணி ரொம்ப குறைவான டாக்ஸ் ரொம்ப குறைவான இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் டாக்ஸ் அப்படின்னு நிறைய கன்சஷன் கொடுத்து அந்த எல்லா வியாபாரங்களையுமே இந்தியால தான் செய்வோம் அப்படின்னு ஆஸ்திரேலியா ஏற்கனவே முடிவு செஞ்சாச்சு நம்ம ஜெய்சங்கர் கூட இன்னைக்கோ நேற்றுக்கோ சொல்லியிருந்தாரு இனிமே இந்தியா ஆஸ்திரேலியா உறவை வந்து முக்கியமாக பொருளாதார உறவை வந்து யாருமே ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது யாருமே தடுக்க முடியாது ஆனா இன்னைக்கு வந்திருக்க செய்தி என்னன்னா இந்தியா செட் டு பெனிஃபிட் அஸ் சைனா ஆஸ்திரேலியா ட்ரேட் வார் ஷோஸ் நோ சைன் ஆஃப் அபேட்டிங் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய பொருளாதார போர் ஒரு முடிவுக்கு வரவே வராது அப்படிங்கறதுக்கான அடையாளம் தெரியற காரணத்தினால இனிமே அதனால வரக்கூடிய லாபம் வந்து இந்தியாவுக்கு தான் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு நேவி இந்திய நேவி ஸ்டில் வாண்ட்ஸ் அண்ட் ஏர்கிராப்ட் கேரியர் லார்ஜர் தேன் ஐஎன்எஸ் விக்ரமாதித்யா அண்ட் ஐஎன்எஸ் விக்ரா ஏற்கனவே ஐஎன்எஸ் விக்ராந்து போலவே இன்னொரு கப்பல் செய்வதற்கான ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணியாச்சு அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி வந்தது ஏன்னா இந்தியாவுக்கு கண்டிப்பாக ஐஎன்எஸ் விக்ரம் இது மாதிரி இன்னொரு பெரிய கப்பல் தேவை அப்படிங்கிற பேச்சு இருக்கு அதற்கான ஆர்டரும் வந்து பிளேஸ் பண்ணிட்டாங்க கொஞ்ச நாட்களுக்கு முன்னாடி இந்தியாவின் கப்பற்படைக்கு சப்மரைன் தேவையா அதாவது நீர்மூழ்கி கப்பல் தேவையா விமானம் தாங்கி கப்பல் தேவையா அப்படிங்கிற கேள்வி தொடர்ந்து கேட்கப்பட்டுகிட்டே இருந்தது நம்ம பிபின் ராவத் உயிரோடு இருந்தப்ப இதுக்கு ஒரு முடிவு காணப்பட்டது என்ன முடிவு இந்தியாவுக்கு இரண்டுமே தேவைதான் அப்படிங்கிற முறையில ரொம்ப வேகமாக ஒரு சில சப்மரை ஒரு சில நீர்மூழ்கி கப்பல்களை செய்வதற்கான ஏற்பாடுகள் தொடங்கியது ஐஎன்எஸ் விக்ராந்து கூட இந்த வருடம் ஒரு போர் தயாரிப்புக்கான முறையில் தயாராகிவிட்டது ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடிதான் நம்ம தேஜாஸ் கப்பற்படைக்கான தேஜாஸ் விமானம் விக்ராந்த் கப்பல்ல தரையிறங்கி சாதனை படைத்தது இப்ப என்ன வந்திருக்கு நான் செய்தி விக்ரமாதித்யா ஐஎன்எஸ் விக்ரமாதித்யா ஐஎன்எஸ் விக்ரா இந்த இரண்டு கப்பல்களை விட இன்னொரு பெரிய கப்பல் இதை விட பெருசாக இருக்கணும் இதை விட சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கணும் இதை விட அதிகமான ஆயுதங்களை தூக்குவதற்கு ஒத்த ஒரு பெரிய கப்பலாக இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட கப்பலை செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு ரிக்வஸ்ட் வந்து நம்ம இந்திய கப்பற்படை நம்ம அரசாங்கத்திடம் கொடுத்ததாக டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி கிட்ட கொடுத்ததாக ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு நியூ பேரல் எக்ஸ்டெண்டட் ரேஞ்ச் அப்படிங்கிற முறையில இந்தியா அண்ட் அமெரிக்கா எக்ஸ்ப்ளோர் ஜாயிண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எம் ட்ரிபிள் செவன் கோவிட் சார் அதாவது அதிகமான பேரல்ஸ் புது புது பேரல்ஸ் ரொம்ப அதிகமான தூரம் செல்லக்கூடிய அளவில் இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் சேர்ந்து ஒரு எம் ட்ரிபிள் செவன் கோவிட் சார் ஆயுதத்தை வந்து தயாரிப்பதற்காக ஏற்கனவே இந்த ஆயுதம் இருக்கு ஆனா இப்ப அமெரிக்காவும் இந்தியாவும் சேர்ந்து இந்தியாவுக்காக இந்தியாவிலேயே தயாரிப்பதற்கான ஏற்பாடுகளும் ஒப்பந்தங்களும் முடிவாகியிருக்கு மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜார்ஜ் சோரோஸ் ஓபன் பவுண்டேஷன் பேக்ட் என்ஜிஓ பிஹைண்ட் கம்ப்ளைண்ட் சீக்கிங் இன்வெஸ்டிகேஷன் இன்ட் ரஃபால் டீல் இதை நான் விளக்கமாக தமிழ்ல சொல்றேன் நம்ம ரஃபேல் விமானங்கள் நம்ம நாட்டுக்கு வர ஆரம்பிச்சது பிரான்ஸ் நாட்டில் இருந்து ரஃபேல் விமானங்கள் நம்ம நாட்டுக்கு வர ஆரம்பிச்சது ஆல்மோஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் வந்து முடிஞ்சதுமே நம்ம நாட்டில் ஒரு பெரிய புகழி எழுந்துச்சு ஞாபகம் இருக்கா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஓர் டுவெண்ட்டி ஒன்ல நினைக்கிறேன் இந்த கொரோனா தொடங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் அதாவது இந்த ரஃபேல் டீல்ல வந்து பெரிய ஊழல் நடந்தது இதை பண்ணினது யாரு அந்த அரசாங்கம் பண்ணிச்சா இந்த அரசாங்கம் பண்ணிச்சா ஏற்கனவே இருந்த அரசாங்கம் வந்து இவ்வளவு காசுக்கு தான் பேசியிருந்தாங்க ஆனா புதுசா வந்து அரசாங்கம் வந்து நிறைய பணம் கொடுத்தது அப்படின்னு நிறைய புகழி வந்துச்சு ஞாபகம் இருக்கா இன்னைக்கு அதற்கான ஆதாரம் வந்திருக்கு ஜார்ஜ் சோரோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய பணக்கார அமெரிக்க முதல இருக்கு உங்களுக்கு தெரியுமல்ல அவரை பற்றி விழாவாரியாக அவருடைய பிறப்பு அப்படிங்கிற முறையில எல்லா விஷயங்களையுமே நேற்று வீடியோல நம்ம பதிவு பண்ணிருக்கிறோம் நீங்க இன்னும் அதை பார்க்கலன்னா அதை போய் பாருங்க ஆனா அந்த ரஃபேல் டீல் பற்றிய அந்த ஊழல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய செய்திய ஒரு
அந்த அவர் வந்து அந்த என்ஜிஓக்கு பணம் கொடுக்கிறாரு அப்படிங்கிற காரணத்துக்காகவே அந்த என்ஜிஓ பயன்படுத்தி நம்ம நாட்டில் இப்படி ஒரு சிக்கலை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே ஜார்ஜ் சோரோஸ் தான் அந்த ரஃபேல் டீல் பற்றிய ஒரு ஊழல் இருப்பதாக ஒரு புகழியை கிளப்பி ஒரு பெரிய பிரச்சனையை உருவாக்கி நம்ம நாட்டில் உள்நாட்டு பிரச்சனையை உருவாக்க முயற்சி செஞ்சிருக்கிறார் இது மட்டும் இல்லை மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவர் இப்படி நம்ம நாட்டில் நிறைய நிறையட்டிவை கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறார் அப்படிங்கிறதுக்கான ஆதாரம் அதிகமாக இருக்கு நம்ம நாட்டில் நடந்த பெரிய பெரிய போராட்டங்கள் சவுத் இந்தியாவிலையும் சரி நார்த் இந்தியாவிலையும் சரி நம்ம நாட்டில் நடந்த பெரிய பெரிய நேஷனல் லெவலில் வரலாற்றில் பல ஆண்டுகளாக நம்மளால் மறக்க முடியாத அளவுக்கு நடந்த போராட்டங்கள் இந்த ஜார்ஜ் சோரோஸால் பண்டு கொடுக்கப்பட்டு ஒரு சில என்ஜிஓ அமைப்புகளால் தொடங்கப்பட்டது தான் செய்யப்பட்டது தான் அந்த போராட்டங்கள் அப்படிங்கிற ப்ரூஃப் வந்து வெளிவர ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்தியன் ஆர்மி டு கோட் மார்ஷியல் சோல்ஜர் கார்ட் ப்ரொவைடிங் சைனா பார்டர் இன்ஃபர்மேஷன் டு ஸ்பைஸ் ஆர் டெரரிஸ்ட் இன் பாகிஸ்தான் எம்பசி இந்த பாகிஸ்தான் எம்பசியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில தீவிரவாத அமைப்புகளுக்கும் சரி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்பைக்களுக்கும் சரி நம்ம நாட்டில் நம்ம சைனா பார்டர் இருக்க பார்த்தீங்களா அந்த பார்டர் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சில ரகசியங்களை நம்ம நாட்டில் உள்ள ஒரு சோல்ஜர் வந்து கொடுத்தது ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சாங்க அவர் அரெஸ்ட் பண்ணாங்க ஆனால் அந்த கேஸ் வந்து இன்னைக்கு கோர்ட்டில் வந்திருக்கு இவர் என்ன பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க ஸ்ரீலங்கன்ஸ் கொஸ்டின் ஃபீசிபிலிட்டி ஆஃப் சைனீஸ் பில்ட் கொலம்போ போர்ட் சிட்டி அமேட் எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் ஸ்ரீலங்காவில் திருப்பியும் பல பொருளாதார சிக்கல்கள் ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்பப்போ அவங்கள கொஞ்சம் தூக்கி நிறுத்துறதுக்காக இந்தியா போய் உதவி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு அதை பற்றி நம்ம திருப்பி திருப்பி பேசியிருக்கிறோம் இப்போ என்னன்னா இந்த சைனா அங்கே ஒரு கொலம்ப போர்ட் சிட்டியில் ஒன்று ஒரு போர்ட்டு கட்டானுங்க ஒரு துறைமுகத்தை கட்டினானுங்க பார்த்தீங்களா அதை வந்து இப்போ அது சைனா செஞ்சது சரியே இல்லை அதனால் அதை இந்தியாவுக்கு கொடுத்துடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய பேச்சு நடப்பதாகவும் அடுத்த வாரம் நம்ம வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் வந்து திருப்பியும் ஸ்ரீலங்காவுக்கு போகிறார் போய் ஒரு மாதம் கூட ஆகலை ஆனால் ஒரே மாதத்தில் இது ரெண்டாவது முறை ஏற்கனவே போனப்ப ஸ்ரீலங்காவின் கடனை எப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதை எப்படி அந்த கடனை முடிக்கலாம் ஐஎம்எஃப் வந்து எப்படியாவது ஸ்ரீலங்காவுக்கு உதவி செய்யணும் அப்படின்னு மீடியேட் பண்ணி ஸ்ரீலங்காவை ஓரளவுக்கு தூக்கி பிடிச்சிருக்கிறது இந்தியா தான் இப்போ அடுத்து போகிறதும் அங்கே உள்ள ஏதோ ஒரு முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்கிறதுக்காக தான் தலைவர் போகிறாரு அப்படிங்கிற பேச்சு இருக்குது இனிமேல் இந்தியா தான் ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஒரு கோர் பார்ட்னர் அந்த நாட்டை வந்து நம்ம இந்தியா தான் இந்தியாவின் அரசு தான் இந்தியாவின் அரசியல் அமைப்பு தான் இனிமேல் அந்த நாடை தூக்கி பிடிச்சி நடத்தணும் வழி நடத்தணும் சரியா வி ஆர் லிவிங் இன் அ பேங்க்ரப்ட் கண்ட்ரி பாகிஸ்தான் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் கவாஜா ஆசிப்ஸ் பிக் அட்மிஷன் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கிறோம் பாகிஸ்தானை விட்டு பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் வெளியேறி போய்கிட்டே இருக்கு பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் வெளியேறி போய்கிட்டே இருக்கு அந்த நாட்டில் ஒழுங்கான சாப்பாடு கிடையாது தண்ணி கிடையாது பெட்ரோல் கிடையாது மருந்து கிடையாது துப்பாக்கி மட்டும்தான் இருக்கு அதுவும் பழைய பழைய துப்பாக்கிகள் அதனால தான் இப்போ டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டரே வெளிப்படையாக பேசியிருக்கிறார் என்னன்னு வி ஆர் லிவிங் இன் அ பேங்க்ரப்ட் கண்ட்ரி அதாவது நாங்கள் வந்து ஒரு திவாலாகிவிட்ட நாட்டில் தான் இன்னைக்கு கஷ்டப்படுறோம் வாழ்கிறோம் எங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் இல்லை சாப்பாடு இல்லை எதுவுமே இல்லை அங்கே போராட்டம் வந்து ஒவ்வொரு தெருவுக்கும் தெருவுக்கும் நடக்கும் மை டே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த தெரு விட்டு அடுத்த தெருவு இந்த மாநிலம் விட்டு அடுத்த மாநிலம் இந்த சிட்டி விட்டு அடுத்த சிட்டி எல்லா இடத்துலையுமே மக்களின் கூட்டம் போராட்டம் வன்முறைகள் ஏன்னா அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளும் சரி அரசு அரசியல் தலைவர்களும் சரி யாருமே வந்து மக்களோட பிரச்சனையை புரிஞ்சுக்கல மக்களோட கஷ்டங்களை கண்டுக்கல இதை விட அதிகமாக அங்கே இருக்கக்கூடிய இராணுவம் எல்லா பணமுமே இராணுவத்துக்கிட்ட தான் இருக்குது ஆனால் மக்கக்கிட்ட இல்லை ஆனால் மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க அன்றாட தேவைகள் இல்லை மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியாவை தேவையில்லாமல் எதிர்க்கிறானுங்க பார்த்தீங்களா இந்தியாவை தேவையில்லாமல் அழிக்கணும்னு நினைக்கிறானுங்க பார்த்தீங்களா அவனு எல்லாருக்குமே கடைசியில் இந்த நிலை தான் சரியா துருக்கிக்கு நம்ம ஒரு பெரிய படையை போய் அங்கே வந்த நிலநடுக்கத்தினால வந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவி செஞ்சாங்க நேற்று அவங்க திரும்பி வரும்போது அவங்களுக்கு கொடுக்குற தலை வணக்கத்தையும் கைத்தட்டலையும் நீங்கள் பார்க்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா அதுவே இந்தியாவையும் துருக்கியையும் ரொம்ப நெருக்கமாக கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு பெரிய விஷயமாக இருக்குமோ அப்படிங்கிற பேச்செல்லாம் நடக்குது எது எப்படியோ பாகிஸ்தான் காலி சைனா காரண அமெரிக்கா பார்த்துக்கும் சரியா நம்ம இந்த ரஷ்யாவோட இருந்து ரொம்ப சீப்பான ஆயிலை வாங்கி உலகத்தில் ஒரு பெரிய வல்லரசாக மாறணும் அதுதான் என்னோட ஆசை அதுதான் உங்களோட ஆசையா இல்லையா அதை கமெண்
நம்ம வீடியோ பதிவு பண்ணதுமே உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம் தேங்க் யூ சோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் ஐ கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யர் லைஃப் நம்மளால் எப்பவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் ஏ ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் 